எதுவுமே இல்லாமல் ஒரு காலம் இருந்துச்சு ஸ்பேஸ் டைம் கேலக்ஸி அப்போ எதுவுமே இல்லை கம்ப்ளீட் நத்திங்னஸ் ஃபுல்லாக நத்திங்னஸ் தான் எங்கே பார்த்தாலுமே நத்திங்னஸ் தான் இருந்துச்சு அப்போது ஒரு எக் அங்கே ஃபார்ம் ஆச்சு அந்த எக்லேருந்து ஒரு போக்கிமன் பிறந்து வந்துச்சு அந்த போக்கிமன் தான் ஆர்சிஎஸ் ஸோ ஆர்சிஎஸ் தான் போக்கிமன் யூனிவர்ஸோட ஃபஸ்ட்டு போக்கிமன் ஆர்சிஎஸ் பிறந்தோன்னா அது பார்க்குற இடம் எல்லாமே ஒன்றுமே இல்லாமல் இருந்துச்சு அதாவது எம்டியாக இருந்துச்சு இதை பார்த்து வெறுத்து போன ஆர்சிஎஸ் மூணு போக்கிமனை கிரியேட் பண்ணிச்சு அந்த மூணு போக்கிமன் தான் டியால்கா பால்கியா அண்ட் கிரேட்டினா அண்ட் அந்த மூணு போக்கிமனுக்கும் ஸ்பேஸ் டைம் அண்ட் ஆன்டி மேட்டர் இது மூணுத்தை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கான பவரையும் ஆர்சிஎஸ் வந்து கொடுத்துச்சு இந்த மூணு போக்கிமனை தான் அந்த கிரியேஷன் ட்ரியோ அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஏன்னா இந்த மூணு போக்கிமன் தான் போக்கிமன் யூனிவர்ஸே கிரியேட் பண்ணாங்க டியால்கா பால்கியா அண்ட் கிரேட்டினா இவங்க மூணு பேரும் இவங்ககிட்ட இருந்த ஸ்பேஸ் டைம் அண்ட் ஆன்டி மேட்டர் இந்த பவரை வச்சு யூனிவர்ஸை எக்ஸ்பெண்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க ஸ்பேஸ் அண்ட் டைம் வந்ததால இந்த யூனிவர்ஸ் வந்து இயங்க ஆரம்பிச்சிச்சு இந்த மாதிரி உங்க யூனிவர்ஸ் எக்ஸ்பெண்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும்போது கிரேட்டினா ரொம்ப மொரட்டுத்தனமா டியால்கா அண்ட் பால்கியா கிட்ட நடந்துச்சு கிரேட்டினாவோட மொரட்டுத்தனமான நடவடிக்கையை பார்த்த ஆர்சியஸ் கிரேட்டினாவை டிசாப்ஷன் வேர்ல்டு அப்படிங்கிற ஒரு வேர்ல்டில் அடுத்து வச்சிருச்சு இந்த டிசாப்ஷன் வேர்ல்ட் என்ன அப்படின்னு கேட்குறீங்களா நம்ம வேர்ல்டில் எப்படி பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவ் அப்படிங்கிற ஒன்று இருக்கோ அதே மாதிரி போக்கிமன் யூனிவர்ஸில் ரெண்டு டைமென்ஷன் இருக்கு அதில் ஒரு டைமென்ஷன் தான் டிசாப்ஷன் வேர்ல்ட் அண்ட் இது வந்து ஒரு தனி டைமென்ஷன் அண்ட் இந்த டைமென்ஷனில் தான் ஆர்சியஸ் வந்து கிரேட்டினாவை அடைச்சி வச்சிச்சு அண்ட் கிரேட்டினாவால் அந்த டைமென்ஷன் வந்து வெளியே வர முடியாது இந்த இன்சிடென்ட்க்கு அப்புறமா டியால்கா அண்ட் பால்கியா எந்த ஒரு பிரச்சனையுமே இல்லாமல் போக்கிமன் வேர்ல்டு வந்து கிரியேட் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க அண்ட் இந்த வேர்ல்டில் தான் நம்ம போக்கிமனோட ஸ்டோரி எல்லாமே கண்டினியூ ஆகும் டியால்கா அண்ட் பால்கியா இவங்க ரெண்டு பேரும் இந்த வேர்ல்டை கிரியேட் பண்ணதுக்கப்புறமா அவங்க அவங்களோட டைமென்ஷனுக்கு அவங்க போயிட்டாங்க போக்கிமன் வேர்ல்டு கிரியேட் ஆனதுக்கு அப்புறமா ஆர்சிஎஸ் இன்னும் மூணு போக்கிமனை கிரியேட் பண்ணிச்சு ஊக்சி மெஸ்பிரிட் அண்ட் ஆசில் இந்த மூணு போக்கிமன் கிட்டையும் நீங்கள் நாலேஜ் எமோஷன் அண்ட் வில் பவரை நான் கிரியேட் பண்ணுற ஸ்பீசஸ்க்கு கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆர்சிஎஸ் கமாண்ட் பண்ணிச்சு அண்ட் அதே மாதிரி இந்த மூணு போக்கிமனும் போக்கிமன் வேர்ல்டே இருக்கிற வேறு வேறு லேக் பக்கத்தில் இருக்க கொகையில் போய் வாழ்ந்து வந்தாங்க ஸோ இந்த இதனால தான் ஊக்சி மெஸ்பிரேட் அண்ட் ஆசில் இந்த மூணு போக்கிமனையும் லேக் போக்கிமன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஏன்னா போக்கிமன் வேர்ல்டில் கிரியேட் ஆன எல்லா ஸ்பீசிஸுக்குமே வில் பவர் நாலேஜ் அண்ட் எமோஷன் அதை வந்து கற்றுக் கொடுத்தது இந்த போக்கிமன் தான் இது முடிஞ்சோன்னா ஆர்சிஎஸ் வந்து அதோட டீப் ஸ்லீப்புக்கு போயிடுச்சு ஏதாவது ஒரு பெரிய பிரச்சனை தான் தான் நான் வருவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆர்சிஎஸ் வந்து மறுபடியும் அதோட ஸ்லீப்புக்கு போயிடுச்சு இப்படி தான் போக்கிமன் யூனிவர்ஸ் அண்ட் போக்கிமன் வேர்ல்டு வந்து கிரியேட் பண்ணப்பட்டது யாரால் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஆர்சிஎஸ் ஆல ஸோ ஆர்சிஎஸ் தான் காட் ஆஃப் த போக்கிமன் அப்படின்னே சொல்லலாம் ஏன்னா ஹியூமன்ஸ் கூட காட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் ஸோ இதுக்கு மேலே நம்ம ஸ்டோரி வந்து கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டடாக போவோம் அண்ட் அதை கொஞ்சம் டீப்பாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் அவங்களுக்கு இதுக்கப்புறமா போக்கிமன் வேர்ல்டில் நிறைய வித்தியாசமான விஷயங்கள்லாம் நடக்க ஆரம்பிச்சிச்சு ஸோ ஆர்சியஸ் கிரியேட் பண்ண ஸ்பீசிஸ் எல்லாமே எவால்வ் ஆக ஆரம்பிச்சிச்சு கடலுக்கு ஆழத்தில் அதிக அழுத்த இருந்ததால் அங்கே கைகுரே அப்படின்ற ஒரு போக்கிமன் ஃபார்ம் ஆச்சு அதே மாதிரி எர்த்தோட ஆழத்தில் இருந்த நெருப்பு குளமால கிரவுண்ட் ஆன் அப்படிங்கிற ஒரு போக்கிமனும் ஃபார்ம் ஆச்சு அது மட்டும் இல்லாமல் ஓசோன் லேயரில் இருந்த மினரல்ஸால் ரேக்கோசா வந்து ஃபார்ம் ஆச்சு இந்த மூணு போக்கிமன் தான் போக்கிமன் வேர்ல்டு போக்கிமன் அண்ட் ஹியூமன்ஸ் வாழ்கிறதுக்கு தகுந்த இடமாக மாற்றிட்டு வந்தாங்க எப்படின்னா கைகுரே கடலை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிகிட்டே போச்சு அண்ட் அதே மாதிரி கிரவுண்ட் ஆன் வந்து எர்த்தை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிகிட்டே போச்சு இப்படி அவங்களோட டெரிட்டரியை இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிட்டே போகும்போது ரெண்டு போக்கிமனும் ஒரு கட்டத்தில் டேரெக்டாக மீட் பண்ணாங்க அப்போ தான் அந்த ரெண்டு போக்கிமனுக்கும் பெரிய பேட்டில் நடந்துச்சு என்னோட டெரிட்டரி தான் இங்கே வரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு போக்கிமனுக்கும் சம சண்டை ஆரம்பிச்சிச்சு ஸோ ரெண்டு போக்கிமனும் பயங்கரமாக சண்டை போட ஆரம்பிச்சிச்சு போக்கிமன் வேர்ல்டே நடந்த ஃபஸ்ட் அண்ட் பெரிய பேட்டில் எது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கைகுரே வர்சஸ் கிரவுண்ட் ஆன் இந்த பேட்டில் தான் ஏன்னா இந்த பேட்டில் வந்து நாள் கலக்காக நடந்துகிட்டே இருந்துச்சு அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த பேட்டிலாலே இவங்க உருவாக்கின இந்த போக்கிமன் வேர்ல்டு இருக்கு இல்லையா அதாவது லேண்ட் அண்ட் சி அந்த லெவல்ஸ் வந்து இவங்க பேலன்ஸ் பண்ணி மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க இல்லையா ஸோ அந்த லெவல் வந்து பேலன்ஸ் வந்து வந்துச்சு <laughs> இந்த பேட்டில் முடிஞ்சு ஆயிரக்கணக்கான வருஷத்துக்கு அப்புறமா என்ன ஆகுது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ போக்கிமன் வேர்ல்டுலேயே எங்கே பார்த்தாலுமே ஒரே 
இந்த டைம்ல இன்னொரு போக்கிமன் இந்த வேர்ல்டு வந்து கம்ப்ளீட் ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணிச்சு அந்த போக்கிமன் தான் ரெஜி கிகாஸ் இந்த ரெஜி கிகாஸ் என்ன பண்ணிச்சு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கிரவுண்ட் கிரியேட் பண்ணிச்சு இல்லையா லேண்டெல்லாம் ஸோ அந்த லேண்டை எல்லாத்தையுமே போக்கிமன் வாழ்கிறதுக்கு ஏற்ற மாதிரி சமமாக்கிச்சு அதாவது சில இடத்துல மலைகள்லாம் இருக்கும் எல்லா இடத்துலையுமே மலையாக இருக்கும் இல்லையா ஸோ அதெல்லாம் சமமாக்கி ஸோ போக்கிமன் நீங்கள் வாழ்கிறதுக்கு தகுந்த இடமா இந்த ரெஜி கிகாஸ் வந்து மாற்றிக்கிட்டே வந்துச்சு ஸோ ரெஜி கிகாஸ் தான் இருக்கிற காண்டினென்ட் எல்லாத்தையுமே கிரியேட் பண்ணிச்சு அதாவது இப்போது அதாவது இப்போ நம்ம இடத்துல வந்து எப்படி காண்டினென்ட்ஸ்லாம் இருக்குது ஸோ அதே மாதிரியே போக்கிமன் வேர்ல்டுலேயும் நிறையா காண்டினென்ஸ் இருக்குது அந்த அந்த காண்டினென்ஸை ஸ்பிளிட் பண்ணது யார் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த ரெஜி கிகாஸ் தான் ஓகேவா ஸோ இந்த போக்கிமன் தான் அந்த காண்டினென்ஸ் எல்லாத்தையுமே உருவாக்கிச்சு அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் ரெஜி கிகாஸ் அதோட வேலைக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்காக ரெஜிராக் ரெஜிஷீல் அண்ட் ரெஜி ஐஸ் அப்படின்னு சொல்லி மூணு போக்கிமன் வந்து கிரியேட் பண்ணிச்சு இவங்க நாலு பேரும் சேர்ந்து தான் இந்த வேர்ல்டில் இருக்கிற எல்லா ரீஜன்ஸோட என்விரான்மெண்ட்டுமே கம்ப்ளீட்டாக சேஞ்ச் பண்ணாங்க இந்த நாலு போக்கிமன் இருக்கு இல்லையா அதாவது ரெஜி கிகாஸ் ரெஜி ஸ்டீல் ரெஜி ஐஸ் அண்ட் ரெஜிராக் ஸோ இந்த நாலு போக்கிமன்ஸ் தான் இந்த போக்கிமன் வேர்ல்டோட என்விரான்மெண்ட்டை கம்ப்ளீட்டாக சேஞ்ச் பண்ணி வச்சாங்க அதாவது போக்கிமன் வேர்ல்டு அப்படின்னு இருந்துச்சுன்னா அந்த இடத்துல சில இடத்துல குளிர் பிரதேசம் இருக்கும் ஸோ அதை கிரியேட் பண்ணி யார் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ரெஜி ஐஸ் அண்ட் அதே மாதிரி சில இடத்துல வந்து ஹாட்டான ஒரு என்விரான்மெண்ட் இருக்கும் இல்லையா டெசர்ட் மாதிரியான என்விரான்மெண்ட் இருக்கும் இல்லையா ஸோ அதை கிரியேட் பண்ணி யார் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ரெஜி ஸ்டீல் அண்ட் சில இடத்துல வந்து இந்த மவுண்டைன் அண்ட் ராக்லாம் இருக்கும் இல்லையா ஸோ அதை கிரியேட் பண்ண யார் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ரெஜிராக் ஸோ இந்த மாதிரி இந்த போக்கிமன் வேர்ல்டோட என்விரான்மெண்ட்டை கம்ப்ளீட்டாக யார் உருவாக்குனது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த ரெஜிஸ் தான் ஸோ இந்த நாலு ரெஜிஸ் சேர்ந்து தான் இதை ஃபுல்லாக அப்படியே போக்கிமன் வேர்ல்டே கம்ப்ளீட்டாக சேஞ்ச் பண்ணி அதோட என்விரான்மெண்ட்டை வேறு வேறு விதமான போக்கிமன் வாழ்கிறதுக்கு தகுந்த இடமா மாற்றிச்சு இந்த மாதிரி ரெஜி கிகாஸ் வந்து அதோட வேலையை பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது தான் நம்ம மியூ இருக்கு இல்லையா ஸோ மியூ வந்து ஒவ்வொரு போக்கிமானாக எவால்வ் ஆக ஆரம்பிச்சிச்சு அதாவது தண்ணி பக்கத்தில் இருந்த மியூ வந்து வாட்டர் டைப் போக்கிமான் எவால்வ் ஆச்சு அண்ட் அதே மாதிரியே பாலைவானத்து பக்கத்தில் இருந்த மியூ எல்லாமே கிரவுண்ட் அண்ட் ஃபயர் டைப் போக்கிமான் இந்த மாதிரி எவால்வ் ஆக ஆரம்பிச்சிச்சு ஸோ மியூ வந்து எப்படி எவால்வ் ஆச்சு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த ரெஜி வந்து ஒரு இடத்த வந்து அண்டார்டிகா மாதிரி அதாவது ஒரு குளிர் பிரதேசமாக மாற்றிட்டாங்க அப்படின்னா அங்கே இருக்கிற மியூ வந்து ஒரு ஐஸ் டைப் போக்கிமானாக மாறிடும் ஸோ இதனால தான் நம்ம நாலு ரெஜிஸ் இருக்காங்க இல்லையா ஸோ இந்த நாலு ரெஜிஸுமே மியூவோட எவல்யூஷனுக்கு ஒரு பர்ஃபெக்டான பார்ட்னர் தான் இருந்திருக்காங்க ஏன்னா அவங்க வந்து என்விரான்மெண்ட்டை மாற்றாம இருந்தாங்க அப்படின்னா மியூ வந்து அதோட என்விரான்மெண்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி மாறாம இருந்திருக்கும் ஸோ இப்போ இருக்கிற போக்கிமன் எல்லாமே மியூ அதை மட்டுமே தான் இருந்திருக்கும் ஸோ அதை மாற்றினது யார் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த ரெஜி கிகாஸ் தான் இந்த மாதிரி மியூ வந்து என்விரான்மெண்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி எவால்வ் ஆக ஆரம்பிச்சதுல மியூவோட எண்ணிக்கை ரொம்ப வேகமாக குறைஞ்சிட்டே வந்துச்சு இந்த மாதிரி மியூ வந்து எவால்வ் ஆக ஆரம்பிச்சதால மியூவோட எண்ணிக்கை வந்து கம்ப்ளீட்டாக குறைய ஆரம்பிச்சுது போக்கிமன் ஒரு ஃபுல்லாக சுற்றிட்டு இருந்த மியூவோட கூட்டம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எவால்வ் ஆகி மியூ அப்படிங்கிற போக்கிமனே இல்லாத அளவுக்கு கம்மியாகிடுச்சு ஸோ ஒவ்வொரு மியூ எவால்வ் ஆகும்போது மியூ அப்படிங்கிற போக்கிமனே இல்லாமல் போயிடும் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி மியூ எவால்வ் எவால்வ் ஆக மியூ அப்படிங்கிற ஒரு போக்கிமன் கூட்டமே இல்லாத அளவுக்கு மியூவோட எண்ணிக்கை வந்து ரொம்ப கம்மியாக குறைஞ்சிச்சு இப்போதைக்கு போக்கிமன் வேர்ல்டில் எந்தெந்த போக்கிமனாக இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கபூட்டோ கபூட்டோப்ஸ் ஆமனைட் ஆமஸ்டார் ஆரோடக்டில் அனோரித் ஆர்மால்டோ லிலிப் கேர்டிலி ரெலிகண்ட் கிராண்டியோஸ் ரேம்பர்டோஸ் ஷில்டான் பேஸ்டிடான் டிட்டுகா கரகாஸ்டா ஆர்ச்சன் ஆர்ச்சியாப்ஸ் டைரண்ட் டைரண்டம் அமாராவ் அராரோஸ் ஸோ இந்த போக்கிமன்ஸ் மட்டும் தான் இப்போதைக்கு போக்கிமன் வேர்ல்டில் இருக்குது அதாவது மியூ வந்து எந்தெந்த போக்கிமனாக எவால்வ் ஆச்சு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நான் இப்போ சொன்னேன் இல்லையா ஸோ இந்த போக்கிமன்ஸ் தான் மியூ வந்து எவால்வ் ஆயிருக்கு இந்த போக்கிமன்ஸ் தான் எல்லாம் ஃபாதர் போக்கிமன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஏன்னா இந்த போக்கிமனில் இருந்து தான் இப்போ நம்ம பார்க்குறோம் இல்லையா எல்லா போக்கிமன் அந்த போக்கிமன்ஸ் வந்து எவால்வ் ஆக போகுது ஸோ இந்த போக்கிமன்ஸ் தான் வேர்ல்டில் இப்போ இருக்குது அண்ட் இந்த போக்கிமன்ஸ் தான் எல்லாம் ஃபாதர் போக்கிமன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஏன் இந்த போக்கிமன்ஸ் ஃபாதர் போக்கிமன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்கன்னா ஏன்னா இந்த போக்கிமனில் இருந்து தான் இப்போ இருக்கிற எல்லா போக்கிமன்ஸுமே எவால்வ் ஆச்சு ஸோ அதனால தான் இந்த போக்கிமன்ஸ் வந்து ஃபாதர் போக்கிமன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி எவல்யூஷன் ப்ராசஸ் வந்து கிட்டத்தட்ட இரநூறு வருஷமா நடந்துட்டு இருக்குது இந்த மாதிரி நடந்துட்டு இருக்கும்போது ஒரு நாள் திடீர்னு ஒரு எரிக்கல் வந்து போக்கிமன் வேர்ல்டு வந்து மோதிடுச்சு இந்த அழிவால வேர்ல்டுல இருந்த நிறைய போக்கிமன் வந்து அழிஞ்சு போச்சு ஸோ இப்போதைக்கு கொஞ்சம் போக்கிமன் ஸ்பீசிஸ் மட்டும் தான் நம்ம
இப்போ ஹியூமன்ஸ் அண்ட் போக்கிமன்ஸ் சேர்ந்து ஒரு நல்ல ரிலேஷன்ஷிப்போட வாழ்ந்து வந்தாங்க இந்த ஏன்சென்ட் ஹியூமன்ஸ் போக்கிமனை கடவுளாக பார்த்தாங்க ஏன்னா போக்கிமன் கிட்ட நிறைய சூப்பர் பவர்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் இல்லையா ஸோ அதை பார்த்தோன்னே இந்த ஹியூமன்ஸ் எல்லாமே உங்களை ஒரு கடவுளாக பார்த்தாங்க அண்ட் போக்கிமன்ஸ்க்கு எல்லாம் கோவில் கிட்டி கும்பிட்டாங்க ஸோ இந்த மாதிரி இந்த ஏன்சென்ட் ஹியூமன்ஸ் எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது ஏன்சென்ட் ஹியூமன்ஸ் வந்து இந்த நாலு போக்கிமன் இருக்கு இல்லையா நாலு ரெஜிஸ் இருக்கு இல்லையா ரெஜிகாஸ் ரெஜி ஸ்டீல் அண்ட் ரெஜிராக் அண்ட் ரெஜியாஸ் அண்ட் இந்த நாலு போக்கிமனை தான் கடவுளாக பார்த்தாங்க அண்ட் சில சமயம் அந்த போக்கிமனோட பவரை பார்த்தும் பயந்தாங்க சில மக்கள் ஏன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இப்போ போக்கிமன்ஸ் வந்து அதோட டெரிட்டரியில் தனியாக வாழ்ந்துட்டுருக்கோம் அந்த அதே மாதிரி ஹியூமன்ஸ் வந்து அவங்களோட டெரிட்டரியில் தனியாக வாழ்ந்துட்டுருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி தான் அவங்களோட ப்ராசஸ் வந்து போயிட்டுருக்கோம் ஸோ அவங்களால போக்கிமன்ஸ் வந்து அப்போ கேப்சர் பண்ணிருக்க முடியாது அண்ட் போக்கிமனை கண்ட்ரோல் பண்ணுற அளவுக்கு டெக்னாலஜியும் அப்போ ஏன்சென்ட் ஹியூமன்ஸ் கிட்ட இல்லை ஸோ இவங்க என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா ரெஜிராக் ரெஜிஸ் ரெஜி ரெஜிஸ்டிலாம் இருக்கு இல்லையா ஸோ இந்த ரெஜிஸை பார்த்து ரொம்ப பயந்தாங்க இவங்களோட பவர் வந்து நம்மளுக்கு எதிராக யூஸ் பண்ணிட்டாங்கன்னா ஹியூமன்ஸ் என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹியூமன்ஸ் எல்லாம் பயந்தாங்க இந்த ரெஜிஸோட பவரை பார்த்து பயந்த மக்கள் எல்லாம் ரெஜிஸ் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா ஸோ இந்த நாலு போக்கிமன்ஸோட பவர் வந்து நம்மளுக்கு எதிராக எப்போனா திரும்பலாம் அப்படி திரும்பிச்சுனா நம்மளால் டிஃபெண்ட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம கிட்ட ஒன்றுமே இல்லை ஸோ அதனால இவங்க நாலு பேரையும் அடைச்சி வைக்கிறது நல்லது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹியூமன்ஸ் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா இந்த நாலு ரெஜிஸையும் வேறு வேறு இடத்துல அடைச்சிட்டாங்க ஸோ என்னைக்காவது ஒரு ஸ்ட்ராங்கஸ்ட் போக்கிமன் ட்ரெயினர் அதாவது இவங்களை டிஃபீட் பண்ணுற அளவுக்கு பவர்ஃபுல்லான ஒருத்தன் வந்து இவங்களை அன்லாக் பண்ணுற வரைக்கும் இவங்க இந்த இடத்துலேயே இருக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ நாலு ரெஜிஸியும் கேவ்ஸ் அண்ட் டெம்பிள்ஸ்குள்ளே சீல் பண்ணி வச்சுட்டாங்க அப்புறம் ஏழாயிரம் வருஷம் கழிச்சு என்ன ஆகுது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த வேர்ல்டுலேயே அதாவது போக்கிமன் வேர்ல்டுலேயே ஃபஸ்ட்டு டிராகன் டைப் போக்கிமன் வந்து எவால்வ் ஆகுது இந்த போக்கிமன் தான் ஃபஸ்ட்டு டிராகன் டைப் போக்கிமன் அண்ட் இந்த போக்கிமனோட டீட்டெயில்ஸ் வந்து யாருக்கிட்ட யாருக்குமே தெரியாது அதாவது போக்கிமனோட அஃபிஷியல் வெப்சைட்லேயே பார்த்தீங்கனாலும் இந்த போக்கிமனோட டீட்டெயில் இருக்காது அண்ட் இந்த டிராகன் போக்கிமன் இருக்கு இல்லையா ஸோ இந்த போக்கிமன் வந்து ரெண்டு பேர் கண்ட்ரோல் பண்ணி வச்சுருந்தாங்க யார் யாருன்னா அவங்க ரெண்டு பேருமே பிரதர்ஸ் ஓகேவா ஆனால் அந்த ரெண்டு பிரதர்ஸோட எண்ணங்கள் வந்து வேறு மாதிரி இருக்கும் இவங்க ரெண்டு பேர் தான் யுனோவா ரீஜன் வந்து கிரியேட் பண்ணாங்க அண்ட் யுனோவா ரீஜன் எப்படி கிரியேட் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த டிராகனோட ஹெல்ப் வச்சு தான் இந்த பிரதர்ஸ் வந்து யுனோவா ரீஜன் வந்து கிரியேட்டே பண்ணியிருக்காங்க ஸோ யுனோவா ரீஜன் கிரியேட் பண்ணதுக்கப்புறமா அந்த ரீஜனை இவங்க ரெண்டு பேரும் எப்படி ஆட்சி செய்யுது அப்படின்னு சொல்லி முடிவெடுக்கிறதுல ரெண்டு பேருக்குமே சண்டை வந்துச்சு அதாவது நான் இந்த ரீஜன் வந்து இப்படி தான் ஆட்சி செய்ய போகிறேன் நான் இந்த ரீஜன் வந்து இப்படி தான் ஆட்சி செய்ய போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு பேருக்குமே சண்டை வந்ததால் ரெண்டு பேராலையும் ஒரு தெளிவான முடிவு எடுக்க முடியல யார் இந்த ரீஜன் ஆட்சி செய்யுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அண்ட் கடைசியாக இவங்க ரெண்டு பேருக்கு என்ன சண்டை வந்துச்சு அப்படின்னா எனக்கு தான் இந்த டிராகன் போக்கி மனு வேணும் உனக்கு நான் கொடுக்க மாட்டேன் அப்படிங்கிற மாதிரி சண்டை வந்து ரெண்டு பேருக்குள்ளேயும் வந்துச்சு ஸோ இந்த சண்டே பார்த்து அந்த டிராகன் போக்கிமன் என்ன பண்ணிச்சுன்னா அதோட பாடியை வந்து மூணா ஸ்பிட் பண்ணிச்சு அண்ட் அந்த டிராகன் போக்கிமன் என்னென்ன போக்கிமனா ஸ்பிட் ஆச்சு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ரெஷிராம் ஜெக்ரோ மண்ட் கைரம் அப்படிங்கிற மூணு போக்கிமனா ஸ்பிட் ஆச்சு கைரம் வந்து அந்த இடத்த விட்டு பறந்து போயிடுச்சு ஏன்னா நான் இதில் சா தலையிட மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கைரம் வந்து அந்த இடத்த விட்டு பறந்து போயிடுச்சு அண்ட் ரெஷிராம் அண்ட் ஜெக்ரோம் இருக்கு இல்லையா ஸோ இந்த ரெண்டு போக்கிமனும் ஒவ்வொரு பிரதர்ஸ் கிட்ட போச்சு அண்ட் ஒவ்வொரு பிரதர்ஸும் இந்த போக்கி ரெண்டு போக்கிமன் வச்சு சண்டை போட ஆரம்பிச்சாங்க அதாவது யுனோவா ரீஜனில் இந்த ரெண்டு போக்கிமனோட சண்டை ரொம்ப பெரிய சண்டையாக நடந்துட்டு இருந்துச்சு ஸோ இந்த ரெண்டு போக்கிமனுக்கும் நடந்த சண்டையில் இந்த யுனோவா ரீஜனே கம்ப்ளீட்டாக டிஸ்ட்ராய் ஆச்சு அண்ட் அப்போ தான் அந்த பிரதர்ஸுக்கு தெரிய வந்துச்சு நம்ம எவ்வளோ பெரிய தப்பு பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம உருவாக்குன யுனோ ரீஜினை நம்ம கையாலே அழிச்சிட்டோமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போ தான் அந்த ரெண்டு பிரதர்ஸ்க்குமே ஸ்ட்ரைக் ஆச்சு ஏன்னா இவங்க இந்த ரெண்டு போக்கிமன் போட்ட சண்டையில் யுனோ ரீஜினே கம்ப்ளீட்டாக டிஸ்ட்ராய் ஆகிடும் அண்ட் அந்த மறுபடியும் அந்த யுனோ ரீஜின் வந்து ரீபில்ட் ஆகி வரதுக்கு இன்னும் ஒரு ஆயிரம் வருஷம் ஆயிருக்கும் ஸோ அப்போ தான் அந்த பிரதர்ஸ்க்கு வந்து தெரிஞ்சு அவங்க பண்ண தப்பு எவ்வளோ பெரிய தப்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அந்த ரெண்டு பிரதர்ஸ் என்ன முடிவு பண்ணாங்க அப்படின்னா நம்ம ரெண்டு பேரும் நீ சந்திக்கவே கூடாது நம்ம ரெண்டு பேரும் ஒன்றா சேர்ந்து அழிவு தான் ஏற்படும் நம்ம ரெண்டு பேரும் வேறு வேறு இடத்துக்கு போயிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அண்ட் அந்த ரெண்டு பிரதர்ஸும் ஒவ்வொரு போக்கிமனை கூப்பிட்டு அதாவது ரெஷிராம் அண்ட் ஜெக்ரோம் ரெண்டுமே ஒவ்வொரு பிரதர்ஸ் கிட்ட போயிடுச்சு ஸோ இப்போ ரெண்டு பிரதர்ஸுமே வேறு வேறு இடத்துக்கு போயிடுவாங்க ஸோ இவங்கெல்லாம் இவங்க ரெண்டு பேரும் எப்போ மறுபடியும் மீட் பண்ணுறாங்களோ அப்போ வந்து